தன் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த திரு நாராயணன் அவர்களும் நம்ம உடைய நினைக்கிறார் திரு நாராயணன் வணக்கம் கமல்ஹாசன் அவர்களோட பேச்சு ஒரு கடந்து போகின்ற ஒரு பேச்சு இதை எல்லாரும் விட்டுட்டாங்க இதை போய் பெரிய விஷயமா ஆக்க வேண்டியதில்ல ஆனால் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் ஒரு அமைச்சர் அவர் இப்படி பேசியது வன்முறை அப்படின்ற இது ராசியில் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் மூணு விஷயம் நான் பேசணும் ஒன்று முதல்ல ராசியடகப்பன் முதல் சுற்றில் பேசும்பொழுது இது வந்து பிஜேபியினுடைய நிலைப்பாடு அவங்க எது பேசுகிறத பற்றி ஒன்றும் நான் பெருசாக எடுக்கல ஆனால் அதிமுக காரங்க இதை ஏன் பெருசாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்து அதுவும் திராவிட இயக்கத்தில் வந்த அதிமுக ஏன் பெருசாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டது ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்களை குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களை குறித்து கமலஹாசன் மிக மோசமான முறையில் இரு மதங்களுக்கிடையே இரு பிரிவினருக்கிடையே கலவரத்தை பதட்டத்தை உருவாக்கும் வகையில் பேசிய பேச்சு அதைத்தான் நாம் சொல்கிறோம் அதில் ஒரு அதிமுக திமுகன்றதெல்லாம் கிடையாது இதில் மற்ற கட்சியெல்லாம் கமலஹாசனை விமர்சனம் செய்யவில்லை என்பதைத்தான் ராசி அழகப்பன் போன்ற நல்ல நண்பர்கள் சொல்ல வேண்டுமே தவிர இதுலேயும் அதிமுக பேசுது பிஜேபி நிலைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி தப்பு ரெண்டாவது அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க என்னென்னா நாங்கள் என்ன கேட்குறோம்னா அவரே ஹிந்துன்னு சொன்னார் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை சார்ந்தவனு சொல்லியிருக்கலாம் அது கூட தப்பு இல்லைன்ற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லை இல்லை வேறு அமைப்பை கூட கூட்டி சொல்லுங்க அதே போல அந்த நேரத்தில் அந்த இயக்கத்தினுடைய அகோட்சே இருந்த இந்து மகா சபாவினுடைய தலைவராக இருந்தவர் நிர்மல் சந்திர சாட்டர்ஜி அவரு பாறை மாதத்தில் மேற்கு வங்காளத்தினுடைய நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுகிறார் அன்னைக்கு பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்ஸோ அரசாங்கத்தில் இல்லை அதே போல் பின்னால் அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் ஒரு பெரிய எம்பியாக தலைவராக வந்தார்ன்றது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ கம்யூனிஸ்ட் கொலைக்கும் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு காந்தி கொலைக்கு என்ன சம்மந்தன்றது நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அவர் கமல்ஹாசன் அப்படி சொல்லியிருக்கலாமே கம்யூனிஸ்ட் தான் காந்தி கொலை அவர் அவர் சார்ந்து ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த ஒரு எழுபது வருடங்களாக ஆர்எஸ்எஸ் இதில் உள்ள இருக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து செய்யப்பட்டு வருகிறது அதே நான் உண்மையாக கண்டுக்கிறேன் உங்களுடைய நீங்கள் படித்தது அல்லது தவறாக படித்தது அதை வச்சு தான் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் என்ற வார்த்தை சொல்லியிருக்கீங்க நான் அதை கடன் படித்தது இல்லை நான் ஒரு உதாரணத்தை வச்சு நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசணுமான்றது ஒரு கேள்வியாக இருக்கு இல்லை கண்டிப்பாக பேசுவோம் இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்தவர் சுப்பிரமணியன் காந்தியடிகளுடைய கொலை என்பது மன்னிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த நாட்டில் இல்லை உலகத்தில் யாராலும் இயக்கத்தோடு நீங்கள் சம்பந்தப்படுத்த கோபம் இந்த கோபம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் பேசுறோம் இந்த கோபம் கோட்சேக்கு சிலை வைப்பேன் கோட்சேக்கு கோயில் கட்டுவேன்னு இந்திரா காந்தி அவர்களை மதுரையில் தாக்கப்பட்ட போது சொன்ன வார்த்தைகள் அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தி குறித்து பேசியவர்கள் எமர்ஜென்சி விஷயத்தில் பேசியதெல்லாம் யாரும் மறந்துடல எல்லாமே ஆதாரபூர்வமாக இருக்குது அதனால் அது இல்லை உணர்ச்சி வசப்பட்டு ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியிருக்கிறார் அது அந்த நாக்கை அறுப்பை என்று சொன்னால் எனக்கு அதில் ஏற்பு இல்லை ஆனாலும் இன்று அவர் பேசியிருப்பது உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கது தெளிவாக பேசுறாரு நாக்கை அறுப்பேன்றதை தவிர நேற்று அதை தவிர சொல்றீங்க நேற்று பேசுனதுல எனக்கு ஏற்பு இல்லை நான் மறுபடியும் அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசினார் ஆனா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடாதுன்னு தமிழ் மணி சொல்றாரு ஆனா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசலன்னு தான் தமிழ் மணி உணர்ச்சி இல்லாம ஜோடனை செய்து உணர்ச்சி இல்லாம உணர்வு இல்லாம தொடர்ந்து திமுக எத்தனை பொதுக்கூட்ட மேடைகளை நாங்களே கேட்டிருக்கிறோம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசவில்லை தமிழ் மணி சொல்றாரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசவில்லை திட்டமிட்டு ஜோடனையான வார்த்தைகளோடு பேசுறாருன்னு சொல்றாங்க செஞ்சிருக்காரு திட்டமிட்ட ரீதியில இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் போகல தெரிஞ்சே பேசுறாரு திட்டமிட்ட ரீதியில ஜோடனையோடு இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் கலவரத்தை உருவாக்க சட்ட ஒழுங்கை பாதிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில பேசியிருக்கிறார் அவர் மீது தமிழக காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க